Okay, semalam kita dah tengok uh, apa itu homopolimer dan copolimer sekejap ah. Okay. So kita dah belajar semalam uh, Homopolimer Copolimer uh, Monomer Dan repeating units Okay So sekarang um, Kita tengok structure C Macam mana kita dapatkan dia punya uh, Monomers Okay So given polimer Kita expand structure ni C Hydrogen And then F F Okay so ni yang dekat hujung Dia form dengan monomer yang lain And then kita patah balik Bila macam ni Masuk balik So anak panah bertemu Then kita dapat Hidrogen, hidrogen Ni bond yang asal Carbon, fluorine, fluorine And then form balik bond Dapat bond yang baru So ini adalah hmm, Alkin Okay, so ni lah monomer dia Then kita hanya dapat mengesan Satu sahaja monomer Jadi dia adalah Homopolimer And type of polymerization adalah addition Kenapa dia addition? Sebab dia buka double bond Untuk menjadi polimer ni dia buka double bond Buka double bond So that dia boleh connect dengan monomer yang lain Okay D Structure D Uh, kita tengok dekat sini ada C double bond O So probably the C double bond O is usually connected with the OH C double bond O And then dekat sini OH jugalah Okay kalau NH Biasanya dia akan sambung dekat sini Hidrogen yang dikeluarkan Okay so, Yang dikeluarkan tu OH Kiri Hidrogen kiri kanan Okay Selain OH Kita juga boleh buat uh, OH tu Living group selain OH adalah CL So yang akan keluar tu yang CL ni Okay yang ni atau Alright so bila kita tengok di monomer ni Ada dua jenis monomer sebab more than one functional group Ada carboxylic acid ada juga amine So ada dua jenis monomer Ataupun acyl chloride dan juga amine Jadi kalau dua jenis monomer dia adalah copolimer 
type of polymerization because it involve deleting water ataupun deleting uh, elimination of HCl that's mean it is condensation okay. and then kita tengok structures of monomers Uh, yang dekat sini Kita tengok dekat mana yang dia bersambung Dia putus kat sini kan dekat carbon Connected to carbon carbon. So we try to expand C double bond uh, O O C H 3 Okay Jadi tempat dia putus adalah di sini Sini kan tempat dia putus So yang dia putus tu dia patah balik forming bond ke sini patah balik ke sini. Jadi dia menghasilkan satu lagi bond. So inilah dia punya monomer dia. Boleh tak? Okey ada soalan? So monomer dia yang ni lah. Kita tengok dekat mana dia putus. Okay. So, monomer dia satu saja. Maka dia adalah homopolimer. Therefore, polymerization dia adalah addition polymerization. Okay. Structure F. F tengok dekat sini. Dia adalah tengok functional group yang dia bergabung dekat sini C double bond O. So sini pun C double bond O lah. Lepas tu C double bond O, O. Meaning that dia adalah ester. So ester dia datang daripada carboxylic acid. Ini bahagian carboxylic acid. Ini bahagian alkohol. Okay. Selain carboxylic acid boleh guna acyl chloride. Jadi kalau uh, bahagian alkohol kita just tambahlah CH2 ulang tiga kali O and then sambung dengan H. Another part is the C double bond O connected to the CH2 and then tak cukup tempat. Okay and then uh, connect with the C double bond O. C double bond O. After that, um, after C double bond O is it probably OH. Okay. So dekat sini OH. Selain OH boleh jadi acyl chloride. C double bond O. Cl, CH2, benzene ring. Okay. So nanti kalau dia uh, alkohol, dia akan buang H. Kalau buat acid dia akan buang OH. Side. Sebelah kiri pun dia akan buang H. Sebelah yang ni bu, bu, kalau buat acid buang OH. Okay. Kalau guna acid chloride buang Cl. Maksudnya H dengan Cl sama ada buang HCl atau bu, pun buang H2O. So kalau buang dia adalah condensation polymerization. Okay. Next, kita boleh kesan ada dua jenis monomer. Satu alkohol dan carboxylic acid. Dua lah monomer. Ataupun alkohol dengan acyl chloride. 
pun boleh dapat ester. So dia terdiri daripada dua jenis polimer. So polimer uh, monomer dia dua jenis. So polimer yang dihasilkan adalah copolimer. Okey, yang ni kita tengok dekat mana tempat putus dia yang ni. So you form bond, bond balik. Patah balik satu elektron. So gabungan satu elektron dengan satu elektron ni menghasilkan satu bond. Therefore, dia akan ada double bond dekat situ. Okay, benzene ring tak dikena mengena, you just copy back. Carbon, hydrogen, and then uh, bond yang asal, CH2. Okay, so bila dah kita uh, dapatkan gabungan ni, ni bagi elektron daripada sebelah kiri dan kanan, uh, kita akan form bond dekat sini, antara carbon. So each carbon has four bond. Ni pun four bond. So satu je lah monomer dia. Bila satu monomer, dia adalah homopolimer. Type of polymer, dia buka double bond. So addition. Addition, polymerization. Okay. Dekat sini, kita identify functional group dia, kita boleh kesan ada dua jenis functional group. Iaitu amin dan karbonil. So gabungan karbonil dan amin menjadi karboksamide. Okay. Maksudnya dekat sinilah tempat dia uh, bergabung. Inilah peptide bond. Okay. Ingat lagi peptide bond yang kita belajar dalam amino acid. Okay. Jadi kita nak buat apa? Kalau NH ni Kopi dulu CH2 enam NH. So kat sini yang missing dia adalah hidrogen sebelah kiri dan kanan. Another one is C double bond O. So C double bond O ni CH2 empat C double bond O. Okay. So C double bond O boleh ada OH. Ini pun OH ataupun CL. So nanti kita akan gabung, kita akan buang hidrogen, hidrogen, OH. Kiri dan kanan. So kita dapat kesan ada dua jenis monomer. Okay, ini monomer satu. Ini monomer yang ke dua. Type of polymer dia adalah homopolymer dan ini um, type of polymerization dia akan buang water. So bila dia akan buang water dia akan form polymer. So buang water is condensation. Okay last sekali structure I. I Tengok kat sini tempat yang dia bergabungkan. Okay. Kalau takut salah, expand dulu. CH2 2 CH3 double bond CH3 Tengok dekat tempat dia putus, dekat sini kan, tempat dia putus. So patah balik, 
ke sini satu ni ke sini yang ni masuk pergi ke kiri ni ke kanan masuk balik ke sini ni masuk sini okey sekarang saya labelkan Carbon number one, number two, number three, number four, number five, six. Okay. Carbon number one, number two, number three, number four, five, six. Right. Sekarang antara carbon number one dan carbon number two, dia patah balik macam ni. Anak panah bertemu right, arrow. So they will make a new bond. So sekarang saya letakkan bond kat sini. Then I eliminate this one. So between carbon number one and carbon number two, bond form. Now look at carbon number two and carbon number three. Okay. Satu elektron pergi ke kiri, satu elektron pergi ke kanan. So apa yang terjadi pada bond ini, dia dah putus. Okay. So antara carbon dua dan carbon tiga, Bond, single bond ni dah tak wujud. Therefore, kita padam yang ni. Okay. Teruskan lagi. Carbon number tiga, dia masih bagi elektron. Ini pun bagi. Pertemuan dua elektron ni menghasilkan satu lagi bond. Antara carbon tiga dan carbon empat. So, carbon number tiga dan carbon number empat. Okay. Lagi. Carbon nombor empat dan carbon nombor lima. Tengok sini. Satu elektron ke kiri, satu elektron ke kanan. So bond ini uh, dah ter... Apa tu? Eliminate. Empat ni. Terputus antara empat dan lima. So antara carbon empat dengan lima tak adalah double bond. Hanya ada single bond. Okay. Carbon lima dan carbon enam Nampak? Anak panah bertemu satu elektron, satu elektron menghasilkan satu lagi bond. So another bond form between carbon number four and uh, number five and six. Jadi yang ni kita padam. Okay. Jadi sekarang untuk struktur I kita dapat dua monomer. Okay. So ini monomer satu. Ini Monomer dua. Kalau dia dua monomer yang berbeza, dia adalah copolymer. Okay. Type of polymerization. Okay. Ada tak elimination small molecule? Tak ada pun. Dia tak buang apa-apa pun. Functional group dia hanya melibatkan double bond saja, Carbon double bond. So, dia melibatkan bond breaking and bond forming. It is addition polymerization okay so uh, kita boleh conclude yang kalau dia ada dua functional group dia boleh undergo condensation tapi dia tak semestinya copolymer okay And then kalau dia undergo addition, dia mesti ada multiple bond. And functional group dia carbon-carbon double bond sahaja. And addition tidak semestinya terdiri daripada satu monomer. Boleh juga terdiri daripada dua monomer. Kalau dua monomer, dia akan jadi copolymer. Okay. Yang penting kamu identify dekat mana tempat putus. Yang lepas tu sambung balik. Reverse balik. Untuk kita dapat monomer. Ni pun. Okay. So yang ni cuba tengok. Dia tak berlaku dekat sini. Walaupun kita boleh nampak functional group kat sini. Kenapa dia tak berlaku. Kita tak potong dekat sini. Sebab pada po, uh, mol, polimer ni. Dia sambung dengan monomer lain. Pada carbon ini. Jadi reaction kita tertumpu di kawasan yang mana dia terpotong tu lah. Dan bersama dengan monomer yang lain. Okay. So habis soalan empat. Sekarang kita pergi ke soalan lima. Predict structure of polymer that are formed by copolymerization. Okay. 
copolymerization. Cuba kita tengok uh, of uh, this one. Okay, you just expand CH2. Double bond CH AN. Another one. Mm. CH CH3 double bond CH CL Okey. Kita juga boleh buat uh, terbalik macam ni. Copy. Ok apa beza dia? Beza dia adalah sequence dia dekat sini CN, CH3, CL Ini CH3, CL, CH, CN Ok saya hanya ubah yang ni pergi sini, ni pergi sini. Untuk this one. CN kat sini. CN, CH3, CL. Ni CL, H, CN. Okay. So dia menghasilkan monomer yang berbeza. So apa monomer dia? Keluarkan, keluarkan. So yang kita dapat adalah H Dia kata nak polimus Hydrogen CN Okay sambung Ni kan anak pandang bertemu So dia sambung lah Sambung dengan siapa H CH3 Bracket N. Dan sambung macam tu. Ataupun sequence yang lain kita boleh buat. And tutup bracket N. Okay nampak macam tu. Okay so monomer yang dihasilkan di atas ni dengan yang bawah ni monomer yang berbeza. Okay ini CN kat tepi sekali. Ini CL. Boleh. Boleh ke tak? So different monomers. Okay and the last one kita ada um, nama apa ni? Carboxylic acid dengan alkohol. So dekat alkohol kita buang OH. Buang OH. Eh sorry dekat carboxylic acid buang OH. Dekat alkohol kita buang hydrogen. Okay. Sekarang kita dah buang dah. Sekejap lah. Uh, C double bond O Lepas tu ada apa lagi? C6H4 Benzene ring C double bond O Okay next dia sambung dengan siapa? Dia sambung dengan OCH2 OCH2 And then break Repeat lagi CH2 sebanyak tiga kali sambung dengan CH2O. Tutup bracket. N. So ni polimer yang dihasilkan. Okay. So ini adalah 
ester Sebab karboksilik asid gabung dengan alkohol So banyak-banyak ester repeating unit ni Satu ni kita dapat ester C double bond OO Tapi kalau ini berulang sebanyak N So dia akan jadi poly ester Ada so nak tanya soalan nombor lima? Tengok Tak soalan nombor enam. Structure formula, organize it. Uh, okay. Choose appropriate monomer that can undergo addition. Okay. So A ni boleh undergo addition. Sebab dia ada multiple bond. B boleh tak undergo addition? Tak boleh. Sebab tak ada multiple bond. Okay. C boleh tak? Dia punya multiple bond adalah C double bond O. Ni tak boleh uh, addition, ni pun tak boleh addition. Dia kena carbon-carbon double bond baru uh, undergo addition. Okay. Sekarang kita nak tengok um, condensation pula. Boleh tak A undergo condensation? Tak boleh sebab hanya satu functional group. B tak boleh undergo condensation walaupun ada carboxyl group tapi hanya ada satu part saja sebelah kanan. Jadi sebelah kiri tak ada carboxyl acid. Ni tak ada. Tak ada COOH. Dia kena ada sebelah kanan ada functional group, sebelah kiri ada functional group. Supaya yang ni kita boleh buang dan kita akan sambung dengan monomer yang lain. Tapi yang ni sebelah kanan saja boleh sambung dengan monomer lain, sebelah kiri tak boleh. So macam mana nak jadi rantaian yang panjang nak membentuk polimer? So yang ni tak boleh condensation dan tak boleh addition. Okay. Manakala uh, C dengan D boleh undergo condensation. Okay. Kalau addition macam mana kita nak buat um, polimer addition ni kita keluarkan double bond. Keluarkan macam tu. So nanti dia akan dapat CH bond tinggal satu single bond. HCl. Okey. Satu, satu elektron tu tadi ada dekat sini kan. Dia pergi mana? Satu elektron pergi ke sebelah. Satu elektron ni pergi ke sebelah and make a bond. Macam ni. Jadi padamkan double bond tu. Uh, lepas tu kita sambung kat sebelah. Tutup bracket. N. So ini adalah polimer. Kalau ada N tu maksudnya polimer. Sebab repeating unit ni akan berulang sebanyak N times. Okay next kita nak buat um, CL. CL is good living group. Dia akan buang CL. Tinggallah C double bond O. And then alcohol dia akan buang H. Okay. So alkohol yang buang H tu tinggallah uh, O CH2 CH2 O. Okay. Dan O ni akan sambung dengan C double bond O. Acid chloride ni. CL dah buang dah. C double bond O. Lepas tu ada benzene ring. C6H4 lah. And then C double bond O. Tu je. Tutup bracket. And then N. Okay. Itu je lah. Explain why is condensation, uh, what is condensation polymerization? So it is the chemical process. Okay, condensation refer to the chemical process which two monomer react uh, to form larger molecule and eliminate small molecule. Itu keyword dia, elimination. Ada elimination small molecule. Maksudnya, Undergo condensation. Apakah uh, small molecule tu? Water, alcohol, HCl. Okay, contohnya dekat sini. 
kita buang apa? Buang CL dan H semasa kita gabungkan. Buang HCl. Okey. Yang ni buang water. Sebab apa? Buang OH dan buang hydrogen. Okey. Elimination of small molecule. Now look at here. Compound P C8H10 is reflux with acidified potassium permanganate solution. P C8H10. KMNO4. Acidified. Potassium permanganate acidified. Okay. Heat. That means they akan undergo addition. Uh, menghasilkan produk Q. Q adalah C8H6O4. When Q react with methanol in the presence of ni tambah methanol methanol CH3OH okay, in the presence of what? Acid catalyst okay, Acid uh, R dihasilkan R ialah C10H10O4 which is a monomer of dacron. So ni dia akan jadi monomer dacron ni. Okay. Predict structure P, Q, R. Right. So sekarang kita nak tengok, uh, kita tak tahu nak predict daripada mana kan. Ni C10. Ni C8. So ni C8. Uh, 8. So kita start kalau 10 ni banyak sangat carbon so terlalu banyak possibilities. Therefore kita try pilih yang ni. And then look at the carbon and hydrogen ratio is almost 1 to 1. If almost 1 to 1 we believe that we are going to have um, benzene ring. So kita dah pakai 6 carbon. Okay, bila pakai 6 carbon, uh, carbon yang ke 7, ke 8. Betul tak ada 2 carbon? Uh, ni. ni 6 hydrogen, 7, 8, 9, 10. Okay, maksudnya dia akan ada carbon dan juga side chain. Okay, banyaklah possibilities you nak buat Uh, 1, 6 pun boleh, you nak buat 1, 2 pun boleh ataupun you nak buat etil pun boleh. Okay, macam-macam. Kita tak tahu. Okay, next is C8H6O4. Maksudnya ini ada pertamaan oksigen bila ada ok oxidizing agent. That's mean P undergo oxidation. Okay, methyl benzene bila undergo oxidation Dia akan dapat C double bond O, OH, C double bond O, OH. Okay. Tadi kan saya kata ada possibilities P, U, P untuk kita lukis structure uh, macam ni. Carbon yang 6 carbon, carbon ke 7, carbon ke 8. Macam ni kan possibility. Kenapa kita tak terima macam tu? Kenapa kita mesti pilih dua alkyl group? Ini disebabkan oleh kita kena consider uh, alkyl benzin yang kita hasilkan bila undergo oxidation adakah kita dapat 4O. Bila dapat 4O bermaksud ada dua hidroksil group. Sebab satu hidroksil group dua oksigen. Sekarang ada empat oksigen. Maksudnya dua carboxyl group. Dua carboxyl group ini datang daripada dua alkyl group. Therefore possibility structure ini ditolak. Sebab apa? Kalau uh, ethyl benzene ini oxidize, ethyl benzene no matter how long this carbon chain attached to the benzene ring, so this alkyl group ethyl ni akan tetap oxidize menjadi COOH dan kita hanya akan dapat dua carbon, eh dua oksigen. Sedangkan kat sini ada empat oksigen. Jadi structure ni kita tak boleh terima. Cancel. Okay, Q adalah carboxylic acid and then dia akan react, Q react dengan 
alkohol. Bila react dengan alkohol and then catalyzed by acid and then kita letak heat. Sebab apa? Dekat sini proses dia esterification. Esterification is when carboxylic acid react with the alcohol. So bila nak react carboxylic acid akan buang OH. Alkohol akan buang H. Okay Sharon remember this one? Yesterday uh, saya dah bagi tahu kan kalau ester alkohol buang hidrogen. Carboxylic acid buang OH. Okay. Next. Those carboxylic acid react with the alcohol. So this side pun akan react dengan alcohol. C double bond O. So, sama dengan siapa? Sama dengan alkohol OCH3. Yang ni pun sama dengan alkohol. Yang biru ni, biru datang daripada alkohol. So, this is the structure of R. Okay, mari kita semak betul tak structure R ni. Dia mesti ada 10 karbon. Ni 6, 7, 8, 9, 10 karbon. Oksigen dia mesti ada Eh mana? Oksigen dia mesti ada empat. One, two, three, four. Hidrogen dia sepuluh. Three, four, five, six, seven plus three. Ten. So ten hydrogen. So ni lah structure R. Okay. Tujuh B. Ada nak tanya soalan? Nak tanya soalan? Tak ada mana Okay. Ada soalan kita sambung nombor 8. 8. Draw the structure formula of hexane dioic acid and one uh, six hexane diamine. Okay. Hexanoic acid. 2, 3, 4, 5, 6. Double bond O, OH. And then here, double bond O, OH. Kalau uh, hexane diamine, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Carbon number 1 connected to the NH2. Carbon number 6, NH2. Check balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Write equation for the reaction between both compound to form a polymer. Okay. Sekarang kita nak form polymer. You boleh buat apa? Nak buat skeletal pun boleh. Condense pun boleh. Hmm, kita pilih buat apa? Buat je lah. 2, 2, OH, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, double bond O, OH, double bond O, OH, plus dengan amin tadi. And H2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hydrogen. Di sini buang satu hydrogen. Di sini buang OH. Sini buang OH. Sini buang hydrogen. So kita akan form apa? Amide. Right, you are going to form amide. Ni C double bond O sambung. Okay, CH2 dia berapa? 1, 2, 3, 4. 
si H2 ulang sebanyak 4 kali. And then C double bond O. And then sambung dengan siapa? Dengan N. N ni tinggal satu hidrogen je. Okay, berapa hidrogen, uh, berapa carbon dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 repeating CH2. Boleh? So kawasan ni Dia dah kehilangan OH Kat sini pun hilang OH Nitrogen hilang hidrogen Sebelah sini buang satu lagi hidrogen Untuk dia gabung So dapatlah polimer So untuk menghasilkan polimer Jangan lupa letak N Name the functional group Of the polymer form So kat sini Cuba tengok functional group dia Ia adalah Carboxamide C double bond O N Give one repeating unit of the polymer. Repeating unit. Repeating unit adalah unit yang berulang. Maksudnya kalau dia gabungkan. Okay. Benda yang berulang adalah gabungan. Uh, apa ni? Ya, gabungan asid dan juga amin. So inilah yang sentiasa berulang. So you just buat apa? Buang bracket dia. And then yang paling penting adalah buang N. So ini repeating unit. Give the general name of this polymer. So dia adalah amide. Dia adalah poly amide. Okay. Poly amide. Okay sekarang uh, nama lain dia poly amide tu is very general lah. Tapi dia merujuk kepada enam carbon acid dan enam carbon amine. Okay, tabok silik asid, enam karbon. Uh, amin dia, enam karbon. So gabungan dia akan menghasilkan nama dia spesifik nylon 6-6. Nylon 6-6. 6-6 so apa? 6 tabok silik asid, 6 amin. 6 karbon amin. Give the general name. Name the type of polymerization. Okay, we are eliminating water. OH and one hydrogen. Eliminating water. So type of polymerization dia adalah condensation polymerization. Nombor sembilan, Kevlar manual Okay, Kevlar shown below. Give the monomers of Kevlar. Okay, hanya perlu identify functional group and then this one. So, kita boleh anggap C double bond O datang daripada carboxylic acid. Atau, okay, atau acyl chloride. Tadi saya kata tadi, CL is a good living group. So gantikan OH ni dengan CL. Pun boleh. So ni monomer yang, menghas yang menghasilkan C double bond O. Okay. Satu lagi monomer dia. NH. Amino lah. Ni monomer satu 
Ni monomer dua. Soalan sepuluh. Differentiate between the terms repeating unit monomer and give the repeating unit monomers for polymer QQ. Okay. First kita cari repeating unit. Kita copy balik. CH2 CL CL Lagi CH2 H CL okay. Identify monomer dia Pat, Kat tempat putus Patah balik Patah balik Yang ni Sini Ni ke sini jadi kita akan dapat dua monomer. Kalau anak panah bertemu, so ada double bond. Sini pun double bond. Ni anak panah terpisah, bond is breaking. Okay, therefore you akan dapat tempat, ada dua tempat potong. Double bond, CL, CL. Plus satu lagi, double bond. Okay. And then bila kita dah putus kat situ Sama tak structure 1 dengan structure 2 CH2, CH2 C, CL, CL C, H, CL Tak sama kan? Jadi kita boleh anggap Boleh, kamu boleh anggap Ini adalah monomer 1 Ini adalah monomer 2 So dia ada dua jenis monomer 2 Monomers Okay, mana repeating unit dia? Semua ni adalah dia punya repeating unit So repeating unit ni adalah gabungan dua monomer setelah buka bond Ni repeating unit dia Okay, tapi tak ada N Kalau ada N menunjukkan dia adalah Polimer Kalau buka bracket Hilangkan N Ini nama dia repeating unit Kalau pecahkan form balik double bond dia Itu nama dia monomer Okay, faham tak? Beza polimer, repeating unit Dan juga monomer Okay, so what is repeating unit? Structure Repeated In uh, Chain uh, Polymer In polymer Chain Yang berulang Contohnya yang Kita ada monomer uh, Dua jenis monomer A gabung dengan B Tapi yang keep on berulang adalah A dan B. So ini adalah repeating unit. Okay, manakala monomer tu apa benda? Monomer uh, basic unit to form. Polimer Itu lah okay, Soalan sebelas Soalan sebelas Polimer can be prepared either by condensation Polymerization or addition Give one example synthetic polymer And each type of polymerization Okay sekarang kita tunjukkan uh, Saya tunjukkan condensation dulu Contoh sintetik condensation adalah uh, kita dah belajar uh, Kevlar hmm. Nylon 66 Satu lagi uh, Dekron 
Okay, textile lah. Okay, apa monomer dia? Uh, ni carboxylic acid yang ada benzene. Okay. C double bond O, OH, C double bond O, OH. Dan satu lagi uh, dengan amin. Sama juga uh, amin dia pun mesti ada benzene ring. So kenapa dia condensation? Dia akan buang OH dan juga H. Satu elimination of water. Itu kalau Kevlar. Kalau nylon 66, carboxylic straight chain 6 carbon. 2, 3, 4, 5, 6, 6. OH. Double bond. OH. Double bond. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan amide juga. Amin juga. H2N. Berapa carbon? Enam carbon. Two. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Okay. Untuk Kevlar, bulletproof. Ni. Benzene ring yang ada benzoic acid ni. Ni aniline. Para position. Okay, yang ni dia buat apa? Kenapa dia condensation? Dia buang OH, dia buang H. Sama juga. While Dacron, Dacron adalah uh, ester. Okay. Contohnya. Alkohol. Alkohol, dua karbon. HO, CH2, CH2, OH. Plus dengan carboxylic acid uh, yang ada benzene ring dalam carbon. C double bond O. So nanti dia akan bergabung antara Alkohol buang H, awak seleksi buang H. Okay. Itu condensation. Kalau addition. Ini monomer. Ah. Monomers. Maksudnya yang ni gabung dengan ni dapat structure Kevlar. Apa contoh yang lain? Kalau addition, you ingat tiga polyethylen, PVC and satu lagi uh, polystyrene. Okay. Kalau polystyrene senang je lah. Uh, benzene ring. Ini semua addition. Double bond. Satu, dua, tiga, empat. Satu hidrogen, dua hidrogen. Kalau PVC, carbon-carbon double bond. Hidrogen, hidrogen. Hidrogen, Cl. Kalau polyethylene, carbon-carbon double bond. Hidrogen, hidrogen. Itu saja. Okay. Um, dua jenis condensation. Uh, dua jenis polymerization, satu condensation, satu addition. Kevlar, nylon 66 dan juga Dacron. Kalau addition polyethylene, 
PVC dengan polis styrene. Okay, so ada soalan nak tanya saya? Ha, kita dah habis dah soalan polimer. Okay, itu saja. Wish you all the best for your coming PSPM. Ada soalan pengukuhan diberi. Uh, ada soalan ulang kaji dibagi dengan soalan skor. So ada tiga set soalan untuk kita bincangkan selepas cuti dan tiga tu adalah soalan uh, untuk ulang kaji. Okay. Balik daripada cuti kita ada satu minggu dengan satu lagi minggu selepas uh, untuk study week. Almost seminggu lebih lepas tu kita dah uh, final exam. Tu saja masa yang kita ada. Okay uh, saya minta maaf banyak-banyak. Uh, salah silap saya. Segala kekurangan saya mengajar. Wish you all the best for your coming uh, coming exam and your future life. Uh, itu saja selamat bercuti. Selamat Thank you, Linda.